Bonjour à tous. Bon, bah, puisque c'est l'heure des remerciements, euh, j'ai envie de remercier un certain Mohamed Bin Salman, prince héritier d'Arabie Saoudite. Pourquoi Parce que si nous avons tous en mémoire, en, à l'image, en mémoire, l'image du Golfe, les tours d'Abu Dhabi, euh, euh, les chameaux, etc., ce sont des sociétés que nous ne connaissons pas. Elles sont très peu étudiées dans les sciences sociales, euh, même si euh, vous avez ici un panel d'intervenants qui vont vous démontrer le contraire, mais il reste très peu, trop peu, pour comprendre les dynamiques de pouvoir politique, les dynamiques économiques qui sont internes à ces pays. Hein, euh, nous ne savons pas vraiment comment fonctionne le pouvoir saoudien. Pourquoi des grands princes et des grands ministres ont fini euh, au Ritz Carlton à Riyad Nous ne savons pas vraiment. Ce sont des pouvoirs très, très peu transparents. Euh, et c'est la même chose pour euh, les Émirats, Oman, euh, Yémen. Euh, ces journées ont, euh, et donc Mohamed Bin Salman, euh, ont l'avantage de remettre vraiment au cœur euh, des études une région qui est pourtant voilà, la première économie du Moyen-Orient, la première économie du monde arabe et l'une des premières économies mondiales. Je parle de l'ensemble des pays du Golfe, euh, et surtout le cœur, euh, voilà, le cœur du pétrole mondial, euh, le cœur des conflits euh, qu'il y a au Moyen-Orient pour le comprendre. Aujourd'hui, on parle beaucoup de, des relations Iran-Arabie Saoudite, mais ça va bien au-delà. Euh, voilà, donc ces, petites, euh, ces, petites, euh, ces petits rappels permettent de vraiment de comprendre l'intérêt scientifique d'étudier euh, ces régions et qui permettent vraiment d'analyser euh, euh, ce qui s'y passe. Donc euh, voilà. Très belle introduction, comme ça je, me, je laisse la parole à des gens qui savent beaucoup mieux que moi tout ça. Euh, Claire va vous les présenter d'ailleurs tout de suite, merci. Alors juste, pardon, parenthèse sur la forme, euh, vous êtes bien évidemment invité à intervenir, à poser vos questions, donc euh, chaque intervenant va parler une vingtaine de minutes, et après ça laissera le temps à une, à une pause pour euh, échange, questions, réponses, euh, voilà, merci. Merci Guillaume, bonjour à toutes et à tous, euh, je suis contente de voir qu'il y a à la fois des étudiants de master, des étudiants de premier cycle, des diplômés qui sont là dans, dans la salle, euh, ce qui montre qu'on on prend goût à ces journées. Je vais très rapidement euh, présenter nos deux intervenants qui vont donc parler, garder vos questions euh, pour euh, l'un et pour l'autre pour la troisième partie, c'est-à-dire qu'ils vont parler 20 minutes chacun et dans euh, les 20 minutes restantes, on pourra tous échanger. Euh, donc je vais commencer par Philippe Petria qui est à ma gauche, qui est historien. Euh, comme on, on l'a rappelé, euh, ces journées sont, sont multidisciplinaires. Et donc cette première après-midi, pardon, je ne l'ai pas présenté, porte sur les États et les sociétés du Golfe sous la pression saoudienne. Donc nous allons commencer par un retour historique. Euh, par donc, Philippe Petria, qui est euh, maître de conférence à Paris, euh, enfin, à l'Université Parisien Panthéon-Sorbonne, euh, en histoire contemporaine, qui a travaillé dans le cadre de sa, son doctorat sur les, les dynasties marchandes du Hedjaz, et qui a publié sa thèse euh, sous le titre Le négoce des lieux saints. Et il a aussi publié euh, très récemment un autre livre qui vous sera peut-être plus utile parce qu'il est euh, plus général, Une histoire du Moyen-Orient euh, de l'Empire ottoman à nos jours avec Pierre Vermeuren et Olivier Bouquet aux publications de la Sorbonne. Et donc aujourd'hui, il va nous parler des royaumes et des émirats soumis à la pression saoudienne dans une perspective historique. Merci, et donc tu as 20 minutes. Tu es ouais. Bon alors moi aussi... Euh... Ça marche là Vous m'entendez, c'est bon Alors moi aussi je remercie le professeur Jean-Marc Coud d'organiser ces journées. Euh, je suis très heureux de revenir à Grenoble, où j'avais pu venir il y a quelques temps, et de retrouver aussi Claire... Euh... Et puis donc euh, Guillaume et Fatiha Daziani. Je suis aussi content d'avoir des étudiants aussi en face de, de moi, d'abord parce que bah, c'est mon métier aussi. Et puis aussi que les défis dont on va parler aujourd'hui, au fond, c'est vous qui allez euh, gérer. Et donc je suis content qu'il y ait tous les publics et tous les âges qui soient rassemblés euh, ici. Alors on m'a demandé de faire l'historien. Il y a souvent un historien de service, vous savez, pour commencer des, des journées internationales. Et je suis heureux de le faire parce que je vais essayer non pas de vous faire une histoire de l'Arabie Saoudite, parce que ça c'est pas l'objet et puis ça serait un peu laborieux mais d'essayer de vous parler de la façon dont ce pays a effectivement, comme on le dit aujourd'hui, mis la pression sur ses voisins, en essayant d'expliquer ce qui, dans l'histoire de l'Arabie saoudite, peut expliquer cette pression saoudienne. Expliquer, deuxième point, que ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, est assez nouveau, en tout cas, ça tranche avec quasiment un demi-siècle dans lequel l'Arabie saoudite a eu une attitude beaucoup moins agressive, hein, en tout cas, beaucoup moins belliqueuse vis-à-vis -vis de ses voisins. On essaiera d'expliquer pourquoi. Et puis enfin, j'ai essayé de vous expliquer cette histoire de l'Arabie Saoudite à travers trois points, trois perspectives qui me semblent intéressantes pour mieux comprendre aussi ce qui se passe aujourd'hui et surtout en fait les interventions que vous allez avoir juste après moi avec Fatiha Dazieni, ensuite Emma Soubrier et Franck Tétard qui aborderont des points que moi-même 
je montrerai dans cette, euh, ce petit point en 20 minutes. Alors d'abord, je voudrais d'abord euh, souligner le fait que dans l'histoire de l'Arabie Saoudite, la fondation de l'État, à l'époque c'était un émirat, on va voir quelle est la distinction entre État et émirat, a été tout de suite contemporaine de l'expansion. C'est-à-dire que dès la fondation de, du pays, il y a eu un mouvement d'expansion. Alors vous allez me dire, c'est pas original, on trouve d'autres pays qui sont comme ça, mais ça a un, un impact particulier, c'est que, au fond, la structure de cet État a été très vite liée à un mouvement d'expansion militaire. On peut même dire qu'au fond, l'expansion militaire euh, a fait partie de la jeunesse de l'État. C'est très important parce que ça laisse un souvenir très particulier dans les sociétés du Golfe et de la péninsule arabique. Vous le savez, les générations politiques passent quand même moins rapidement que chez nous. On ne change pas de dirigeant ni de dynastie euh, tous les cinq ans euh, là-bas. Et comme vous le savez aussi, pour les débats les plus contemporains, aujourd'hui on a souvent affaire, affaire avec des dynasties dont les pères ou les grands-pères ont été les fondateurs de l'État. Autrement dit, le souvenir historique dont je parle aujourd'hui est, est très vivace, parce que c'est ce qu'on leur a raconté, et que souvent d'ailleurs les gens savent beaucoup mieux que nous, on ne connaît l'histoire d'il y a 100 ans. Eux la connaissent beaucoup mieux. Donc c'est un souvenir qui est très puissant. Vous allez avoir tout à l'heure une intervention sur Oman, on va aussi parler de Koweït, c'est typiquement des pays qui se souviennent très bien de ce que c'est que des relations avec l'Arabie Saoudite notamment euh, au sein des familles dirigeantes. Deuxième phénomène intéressant dans cette histoire, qu'ensuite on va dérouler, mais vous allez voir, ça ne va pas être très compliqué, c'est qu'il y a bien sûr en Arabie Saoudite ce qu'on appelle le facteur religieux, que l'on souligne très souvent pour vous expliquer la dynamique de cet État et vous dire pourquoi est-ce qu'il est particulier. C'est ce qu'on appelle le wahhabisme, l'école de Mohamed ibn Abd al wahhab on en reparlera, et dont on a fait souvent un facteur d'expansion. On dit que bah, l'expansion voilà, de l'Arabie Saoudite, c'est parce qu'il y a l'école wahhabie et qu'ils veulent pro propager cette école. C'est tout à fait juste, et il ne faut certainement pas euh, relativiser ou nier euh, ce phénomène. Moi, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est qu'à côté de ce phénomène, lié en fait à ce regain religieux, ou à cette réforme religieuse, cette débattue, il y a aussi un phénomène économique qui est très important. On va le dire, hein, ces États, cet État, mais d'autres États autour de lui, se fondent sur, effectivement, le monopole, non seulement du discours religieux, mais aussi des routes marchandes. Et ça va ensemble, en fait. On va voir que ce discours religieux est aussi un, service, un discours de monopole au service du pouvoir, de façon très intelligente. Hein. Et vous allez voir que ça éclaire aussi pas mal de choses aujourd'hui, de voir à quel point cette réforme religieuse est aussi liée à une tentative pour cet État de capter, monopoliser le contrôle, donc non seulement des échanges religieux, mais aussi des échanges économiques dans, dans la région. Pardon. Et puis enfin, troisième et dernier point que je voudrais souligner en faisant ce déroulé de l'histoire de l'Arabie Saoudite, et qui là encore, je crois, éclaire beaucoup de choses aujourd'hui, c'est qu'en Arabie Saoudite, les crises graves, comme dans d'autres pays, mais en particulier pour l'Arabie Saoudite, c'est des crises qui lient la situation intérieure, souvent des phénomènes de transition politique ou de réforme, particulièrement à avec des crises extérieures. Phénomène classique hein, en relation internationale, mais c'est très lié en Arabie Saoudite, où au fond, les plus graves crises de voisinage ont lieu à des moments où l'État saoudien est remis en cause. Soit parce qu'il passe d'une étape à une autre, soit parce qu'il y a une transition politique qui est difficile entre un roi et son successeur ou potentiel rival. C'est aussi expliqué par le fait qu'en Arabie Saoudite, du coup, les opposants internes sont toujours accusés de faire le jeu de l'étranger, précisément parce que les crises graves lient la crise extérieure avec la crise intérieure. Et cela rend du coup très difficile la réforme. Parce que ceux du coup qui vont promouvoir une idée nouvelle, une opposition, sont taxés de faire le jeu de l'étranger à un moment où l'État est effectivement confronté à un défi extérieur. Voilà les trois points que je voudrais euh, donc, euh, souligner en faisant cette histoire donc, de l'Arabie saoudite, sur laquelle maintenant donc, je vais euh, commencer. Alors, vous avez là devant vous euh, la première capitale de les ruines, hein, du premier, la première capitale de l'émirat saoudien. Et pour commencer, je voudrais vous dire que cet émirat, contrairement à ce que disent les historiographes traditionnels du royaume les plus classiques, hein, euh, les plus anciens aussi, n'est pas un phénomène unique dans l'histoire de la région. Au fond, il appartient en fait à une époque très particulière qui est le XVIIIe siècle, dans laquelle, euh, pendant lequel, pardon, en Arabie, en général, donc pas seulement l'Arabie saoudite, on voit émerger, se créer, je vais expliquer comment, une succession d'États qui sont en fait les États que vous connaissez aujourd'hui. C'est l'époque où on voit apparaître les Émirats le long du Golfe, que l'on connaît aujourd'hui, avec les familles régnantes que l'on connaît aujourd'hui, du Golfe jusqu'aux Émirats arabes. 
C'est aussi l'époque où on voit aussi se mettre en place, ce qu'on voit se mettre en place en Arabie, on retrouve la même chose quasiment dans le Yémen et en Oman. Un État qui s'appuie sur une force religieuse, gérée par des oulémas distincts du pouvoir mais liés à lui, et qui se lance dans une expansion territoriale inouïe. Hein, ça aussi, on le constate. Alors, comment l'expliquer D'abord, l'Arabie du XVIIIe siècle, c'est une Arabie qui est profondément remaniée démographiquement. Il y a eu de très grands mouvements tribaux, on ne va pas s'étendre dessus, ce n'est pas votre intérêt aujourd'hui, mais qui donc constitue, contribue à mettre en place les grandes tribus que l'on connaît aujourd'hui, hein, et qui sont parfois euh, les tribus dont sont issues les familles régnantes euh, actuelles. Aujourd'hui, le long du Golfe, par exemple, vous avez des gens qui descendent des bannières au une, une tribu qui s'est installée précisément au début du XVIIIe siècle, le long du Golfe. Les Émirats arabes unis sont très souvent euh, dirigés par des gens qui viennent d'un clan qui s'appelle le clan des Kawasim, hein, les ancêtres hein, euh, des dirigeants actuels, qui eux aussi se mettent en place au début du XVIIIe siècle. C'est la même chose pour Oman et le Yémen, où on voit une transition politique assez importante au XVIIIe siècle, liée notamment à cette, ce mouvement euh, démographique. Deuxième événement, c'est euh, le fait qu'au XVIIIe siècle, on retrouve un regain économique qui avait été un peu perdu dans les siècles précédents, pour des raisons différentes, et qui fait que l'Arabie se réintègre, ou en tout cas retrouve un marché intérieur et côtier intégré. Avec donc un enjeu pour euh, ces Émirats, c'est celui de capter les routes commerciales, pour en tirer bien sûr des taxes, pour attirer les marchands, euh, pour attirer les voyageurs, et bien sûr les caravanes du pèlerinage qui passent euh, par ces routes. C'est dans ce contexte précis qu'apparaît un émirat dans une petite ville qui s'appelle Delria, qui est pris en main progressivement par la famille des Saouds, dont l'origine est très obscure. Elle-même se revendique comme descendant des Ranaza. Il y a beaucoup de polémiques, encore actuelles aujourd'hui, sur le web. Si vous tapez « origine des Saouds », vous allez voir, ça, ça parle dans tous les sens, hein, selon qu'on est opposant ou plutôt pro-saoudien. Ce n'est pas très clair. En tout cas, toujours est-il qu'au début du XVIIIe siècle, donc, il y a cette petite oasis de Delria qui apparaît et qui est effectivement contrôlée par quelqu'un qui s'appelle Mohamed Ibn Saoud. Alors ensuite, l'histoire commence de la façon suivante, traditionnellement. On accueille dans cette oasis un prédicateur qui s'appelle Mohamed Ibn Abdel Wahab, qui est né lui aussi dans une petite ville qui a retrouvé un regain dynamique, euh, démographique et économique, là aussi au XVIIIe siècle, à Royaina, c'est une ville pas très lointaine de cela, et qui en a été chassé par les émirs de l'époque parce qu'il promouvait une réforme qui, il est vrai, était assez radicale. C'est ce qu'on appellera plus tard l'école Wahhabi qui est en fait une volonté de revenir à un âge d'or de l'islam, un âge d'or dans lequel il n'y avait pas les dérives qu'aurait connu l'islam entre euh, l'époque de Mohammed et euh, le XVIIIe siècle. C'est la volonté en particulier de dépasser les différentes écoles juridiques pour retrouver une unité dans l'islam. C'est la volonté de chasser tous les rituels soufis, de s'en prendre aux chiites, qui ne sont pas très loin, je vous le rappelle, de l'Arabie la, saoudite actuelle, hein, et en tout cas pas très loin de Delria, et enfin de s'en prendre au soufisme de façon euh, générale. Alors lorsque Mohamed Ibn, Saoud, euh, Ibn Abdel Wahab pardon, arrive dans cette petite ville de Delria, il met en place un accord, on a des textes hein, qui nous racontent probablement l'une des premières rencontres euh, entre l'émir et lui-même, par lequel il s'engage à soutenir L'État, en cours de fondation, hein, c'est très récent, donc il faut imaginer une petite ville où l'émir vient d'arriver, ou en tout cas est en train d'installer son pouvoir, et en contrepartie, pardon, d'un soutien à la réforme religieuse qu'il promet, et qu'il promeut aussi. C'est ce qui va donner naissance à ce qu'on appelle le premier État euh, saoudien. Hein, donc une prédication qui est à la fois politique, religieuse, et puis qui va très vite se lancer dans une expansion territoriale soutenue par une légitimation ou un discours de légitimation religieuse, puisqu'au fond, Mohamed Ibn Saoud prétend, affirme, vouloir, par ses conquêtes territoriales, étendre le credo wahhabi, et donc faire revenir la péninsule à l'islam des origines, hein, au vrai islam. Alors, deuxième point, cette expansion est aussi servie par le fait que Mohamed Ibn Abdel Wahhab n'hésite euh, pas à prononcer ce qu'on appelle l'excommunication, c'est-à-dire le takfir hein, en, en arabe, et donc surtout en jurisprudence, contre ceux qui s'opposent à sa réforme, c'est-à-dire déclarer non musulmans, impies, tous ceux qui ne se rallient pas aux idées de Mohamed Ibn Abdel Wahhab, ce qui permet évidemment de leur livrer la guerre, et donc de déclarer aussi ce qu'on appelle le djihad, une guerre légale contre des gens donc, qui sont considérés comme mauvais musulmans, ou bien parfois même comme étant euh, non musulmans. Troisième et dernier point, 
cette expansion est aussi servie par le fait qu'on va essayer de rallier à la réforme les grandes tribus nomades et les populations sédentaires de la péninsule. Avec évidemment un intérêt économique, avec aussi un intérêt qui est très bien pensé et très habile, celui de ramener de la sécurité sur les routes. Au nom de la réforme religieuse, servie par la puissance de l'État qui est en train de se créer, on interdit notamment aux tribus de se livrer aux razzias, d'attaquer les caravanes, en disant que c'est un péché, c'est un crime. Et là aussi, euh, le discours religieux vient servir euh, la mise en place de l'État et le contrôle que l'État veut établir sur les routes. On prélève aussi des taxes sur les caravanes qui vont alimenter les caisses de ce qu'on appellera la zakat. Hein, et vous savez que la zakat, c'est aussi un impôt qui est euh, islamiquement euh, légal, enfin en tout cas qui est euh, reconnu. Alors cet État saoudien est celui qui connaît probablement euh, l'extension la plus euh, importante de l'histoire saoudienne. Je prends une carte ici de la revue Moyen-Orient, donc de Guillaume Fourmont, qui est une très bonne carte, où vous voyez donc l'expansion maximale de l'État, du premier État saoudien, c'est-à-dire en gris, hein, ici, en gris ou beige clair. Alors, on dit maximal. Alors, je viens de demander à, comment est-ce qu'il a, à Guillaume Fourmont, comment est-ce qu'il a défini ça. Il m'a dit oui, j'ai pris les plus grandes cartes. Vous allez voir, les gens ne sont pas tout à fait d'accord parce que c'est compliqué de dire à cette époque-là quel territoire est soumis à l'émirat saoudien à partir du moment où un émir accepte de payer un tribut, avec un T à la fin. On peut, en tout cas les Saoudiens, affirmeront qu'il a fait partie du premier État. Alors qu'en réalité, du point de vue de celui qui paye le tribut, ça peut être juste un moyen d'être tranquille vis-à-vis d'un émirat puissant. Hein. Donc là, vous avez l'expansion maximale. Donc vous voyez qu'en fait, on s'étend jusqu'en Irak. Le sanctuaire de Kerbala, notamment en chiite, hein, est pillé et saccagé euh, par les troupes saoudiennes wahhabi en 1802. Et surtout, s'étend au lieu saint. Donc la Mecque et Médine sont prises une première fois en 1803. C'est un peu compliqué parce que le shérif de l'époque arrive à reprendre le contrôle. Et puis en 1806, elles sont reprises encore par les troupes saoudiennes après avoir été chassées pendant un épisode d'un petit peu plus de, de deux ans. C'est donc en fait un véritable empire dont vous remarquez qu'il a très bien fonctionné puisque si vous regardez la carte, ce n'est pas difficile de comprendre qu'en réalité, ce qu'a fait Mohamed Ibn Saoud, c'est prendre le contrôle de toutes les routes commerciales qui irriguent l'Arabie hein, et notamment qui relient les deux côtes, qui permettent de rejoindre les lieux saints, qui traversent les oasis de l'intérieur. C'est donc un projet bien sûr religieux, mais aussi économique, qui est parfaitement mené, et en tout cas très bien pensé. Alors, ce premier état saoudien s'achève en gros en 1818. Que se passe-t-il en 1818 ben, Ces belles ruines de Diria que je vous ai montrées deviennent précisément des ruines. Il y a une expansion, une expédition égyptienne, demandée par le sultan ottoman, qui voyait euh, le contrôle des lieux saints lui échapper, euh, et qui a demandé donc au Khédive d'Égypte d'envoyer des troupes pour mettre fin à l'état saoudien. Alors vous voyez hein, qu'en réalité, les troupes, les troupes égyptiennes débarquent en 1811 dans les lieux saints, reprennent le contrôle des villes saintes, elles mettent beaucoup de temps en réalité à progresser à l'intérieur, et en 1818, la capitale d'Elria est saccagée, détruite, on emmène la famille en exil en Égypte. Alors deuxième point, deuxième état de cet état saoudien, c'est ce qu'on appelle le deuxième état saoudien, le deuxième émirat, qui euh, apparaît en fait dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avec en particulier un émir qui s'appelle Faisal, Faisal ibn Turki, et qui lui aussi réussit à recréer un État beaucoup plus réduit que l'État précédent. Là encore, donc, la carte que je vous montre montre l'extension maximale du deuxième État saoudien. C'est vraiment maximal, c'est-à-dire que là, on a vraiment pris dans cette carte, Guillaume, tu me diras si c'était ça, hein, mais vraiment toutes les notifications de tribus qui ont pu être payées. Euh, alors que si on prend une deuxième carte... Hein, vous remarquez que ce qui est orange, ce qui montre le deuxième État saoudien, est beaucoup plus réduit. Donc suivant l'acception ou la façon dont on détermine la souveraineté de l'État, on peut voir un État qui en réalité est beaucoup plus réduit que le premier. C'est ce qu'on appelle le deuxième État saoudien, qui va durer jusqu'en 1891, au moment où l'émirat saoudien est renversé par un de ses vassals, très puissant à l'époque, l'émirat de Ha'il, que vous avez sur la carte, légèrement au nord ici de Riyad. Euh, alors je ne sais pas si... Non, il n'y a pas de pointeur, mais vous, voilà, je pense que vous avez peut-être à le lire sur la carte de, de Moyen-Orient. On le voit au-dessus, en 1891. Hein. Voilà, vous le voyez assez bien, hein, l'émirat de, de Haïl. Alors dans cette histoire, ce que vous remarquez, c'est donc que d'une part, effectivement, l'émirat saoudien s'est construit par l'expansion et pour l'expansion, et que le discours de la réforme religieuse... Était certes, bien sûr, un discours religieux, il ne faut pas du tout lui enlever ce caractère, mais servait aussi des intérêts économiques qui sont ceux aussi qu'ambitionnent hein, les autres États euh, côtiers de, euh, du Golfe, comme d'ailleurs l'émirat euh, chérifien euh, des lieux saints. 
Donc en fond, ce que fait l'émirat saoudien, c'est ce que fait ses voisins avec plus d'efficacité, probablement parce qu'il est servi par un discours très puissant, hein, celui de la réforme wahhabi, qui donc légitime des buts, donc je le répète, à la fois politiques, religieux et économiques. Alors ce qui nous intéresse le plus, et je vais terminer avec ça euh, aujourd'hui, dans les que 7 minutes qui me restent, hein, si j'ai bien compté, c'est l'état actuel, qui reprend en fait euh, son expansion à partir de 1902. Alors que s'était-il passé en 1891, je vous avais dit, donc, euh, le dernier, le deuxième État saoudien avait été conquis par un de ses vassals, un autre émirat, celui de Ha'il, qui lui aussi, comme les autres émirats, met en place une politique de monopole des routes religieuses, euh, avec, la seule, avec une différence toutefois, c'est qu'il promeut un discours de tolérance euh, beaucoup plus affirmé que l'émirat saoudien, puisque à Ha'il, on trouve en fait encore des négociants chrétiens et juifs, euh, y compris chiites aussi parfois d'ailleurs, euh, ce qu'on ne trouvait évidemment pas dans euh, l'émirat saoudien et encore moins dans la capitale euh, de Riyad pour le deuxième état saoudien. En 1891, donc, cet émirat Rachidi prend le dessus sur le deuxième état saoudien, sur le deuxième émirat saoudien, et la famille des Saouds se réfugie à Koweït. C'est intéressant, on va voir, parce que l'histoire de l'Arabie saoudite est toujours très liée à Koweït, y compris, euh, compris jusqu'à aujourd'hui. Euh, alors vous voyez donc sur ces deux photos d'archives assez intéressantes, hein, c'est des archives françaises, hein, donc d'un côté quelqu'un qui n'a pas l'air content, et on peut le comprendre, c'est euh, l'ancien émir saoudien, le papa d'Abdelaziz, le papa d'Ibn Saoud, hein, en réalité c'est lui hein, qui est sur la photographie, et à son autre côté, celui qui a l'air un peu plus à l'aise, euh, en tout cas devant la photo, euh, c'est le cher Moubarak, l'émir de Koweït, hein, euh, donc en 1902, c'est-à-dire au moment où le fils de cet émir saoudien qui n'a pas l'air content est en train, ou va reprendre en fait, Riyad avec des troupes, hein, dans une expédition tout à fait rocambolesque, avec quelques hommes. Il reprend la capitale et relance en fait la, la création de l'État saoudien. Pendant une dizaine d'années, l'émirat de Koweït va devenir en fait la grande puissance de la région. C'est-à-dire que c'est cet émirat de Koweït qui va négocier avec les autres émirats, qui va intervenir pour soutenir le redéveloppement de l'émirat saoudien, l'aider à lutter contre les Al-Rashid, donc l'émirat de Ha'il, à lutter contre les Ottomans, etc., va jouer en fait un rôle de médiateur euh, entre les différentes puissances qui s'affrontent à l'époque. Rôle que l'on retrouve en fait d'une certaine façon aujourd'hui euh, avec Koweït, notamment dans la crise actuelle. Alors ensuite, l'expansion est très rapide. Ibn Saoud reprend euh, en fait les méthodes de ses prédécesseurs. Il met au point aussi une armée particulière, les Irwan, une tribu, un enrôlement en fait des tribus, au nom de la réforme wahhabi. Et vous avez sur cette très bonne carte encore de Moyen-Orient, donc faite l'an dernier par Guillaume Fourmont, euh, l'expansion rapide hein, de, du troisième État saoudien, puisque maintenant on est au troisième et le dernier. La rive est du Golfe euh, est conquise dès 1914, hein, à la veille de la Première Guerre mondiale, et les villes saintes sont reprises en 1925-1926 euh, hein, euh, pour le, le Hejaz, hein, en réalité. Donc là, on a encore en fait, un émirat saoudien qui s'est encore construit sur l'expansion. La différence, c'est que, et on va terminer avec ça, euh, au XXe siècle, le troisième État saoudien doit faire face à, à un besoin qui est celui de la normalisation diplomatique avec ses voisins. Ce n'est plus avec des Émirats euh, qu'il a euh, à faire lorsqu'il s'étend, ce n'est plus non plus avec un empire ottoman hein, qu'il doit gérer, c'est désormais avec un empire britannique qui est à ses côtés, notamment sur le Golfe, en Irak, en Palestine, empire britannique qui l'a soutenu avec lequel il est en traité. Hein, euh, pendant la Première Guerre mondiale, Ibn Saoud a reçu des fonds, notamment britanniques, euh, dans le cadre d'un effort de guerre. Et c'est ça le grand problème de l'émirat saoudien, c'est qu'il va devoir donc rentrer dans un jeu de normalisation diplomatique, mettre en place des traités de bon voisinage, reconnaître des frontières, et donc mettre fin à l'expansion. Et donc s'adapter, réformer sa structure, pour ne plus être un État ordonné à l'expansion territoriale. Ce qui est en fait très compliqué, et ce qui va poser de très graves problèmes à Ibn Saoud, alors l'épisode le, le plus connu, c'est celui de la révolte des Irwan, ces tribus nomades enrôlées pour servir l'expansion de l'État saoudien, qui effectivement, entre 1927 et 1930, se révoltent contre Ibn Saoud, parce qu'Ibn Saoud leur a ordonné de cesser leur conquête. Et donc, ils se retrouvent là face à un État qui n'est plus celui qu'ils ont connu, plus celui auquel ils se sont ralliés. C'est un très grave problème, et c'est aussi un problème intérieur. Euh, Ibn Saoud doit convoquer une série de conférences en 1928 avec des oulémas, des notables, pour négocier avec ces Irwan et promouvoir un nouveau modèle d'État, ce qui est en fait très compliqué. L'épisode qui est aussi connu, c'est ce qu'on appelle le blocus de Koweït, un peu l'équivalent de ce que fait la République saoudite aujourd'hui avec le Qatar, puisque pour lutter contre le Koweït sans entrer sur son territoire, Ibn Saoud met en place un blocus pendant quasiment une dizaine d'années, entre les années 1920 et 1930, qui bloque complètement la situation commerciale euh, koweïtienne. Vous voyez, ça vous rappelle énormément de choses hein, pour la situation actuelle. Hein. C'est assez intéressant. 
Et là encore, c'est une façon, en fait, pour Ibn Saoud, de s'adapter, d'adapter son projet d'expansion à une réalité qui est la réalité des frontières et la réalité des traités avec euh, la Grande-Bretagne. Alors, pour conclure, comment s'est adapté cet État euh, saoudien Dans la première moitié du XXe siècle, l'État saoudien, le troisième État saoudien, noue effectivement une série de traités de bon voisinage et de frontières avec ses voisins. Il y en a beaucoup, euh, et là on voit notamment euh, au sud de la carte euh, le problème de la frontière avec le Yémen qui est résolu globalement euh, euh, en 1934 pour euh, la, plupart, la plus grande partie de la frontière, mais seulement dans l'année 2000 pour la, la démarcation définitive euh, euh, de la frontière. Ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite l'Arabie saoudite se lance dans une autre façon euh, de promouvoir son influence régionale, c'est le par le biais des institutions internationales. Euh, ce qui montre qu'en fait elle a intégré le jeu diplomatique et le jeu institutionnel. Puisqu'au fond, l'Arabie saoudite va passer par la création euh, d'organismes, d'institutions qu'elle contrôle plus ou moins, et dans lesquelles elle pèse en fait en tout cas d'un point important, hein, grâce à sa population, qui est la plus grande euh, de la péninsule. On peut citer l'OPEC, 1960, qui est quand même une création en grande partie saoudienne, hein, même s'il y avait euh, à côté le Venezuela, qui a beaucoup inspiré euh, le ministre du pétrole de l'époque. On peut citer l'OPAEP, en 1968. L'Arabie saoudite est encore largement derrière, et elle soutient largement cette organisation. Et elle, son poids pétrolier lui permet en fait d'avoir la voix majoritaire hein, au sein de cette, euh, ces organisations. On peut citer les organisations islamiques, bien sûr, l'université islamique de Médine, dès 1961, qui est une université d'un point international énorme, hein, même si nous on a un peu du mal à le comprendre en Europe. Il faut imaginer que c'est des milliers de boursiers du monde entier qui font leurs études à Médine, et je dis dans beaucoup d'universités saoudiennes, c'est un poids en fait, universitaire euh, tout à fait effarant dans le monde islamique. Hein. C'est une politique qui est vraiment très intelligente de leur part. On peut citer bien sûr la Ligue islamique mondiale, 1962, et puis ensuite l'Organisation de la coopération islamique hein, dès euh, 1969. On pourrait même aller jusqu'au CCG, mais là je ne vais pas en parler parce que j'ai la spécialiste qui n'est pas très loin de moi, et donc elle saura vous en parler beaucoup mieux que moi. Ce que vous remarquez, c'est qu'en fait, donc en gros, pendant quasiment un demi-siècle, l'Arabie saoudite a joué un rôle d'influence régionale, mais d'une façon complètement différente. Ce n'était plus du tout par des campagnes militaires, par de la conquête, par de l'expansion territoriale, c'est par le biais d'institutions internationales. Ce qui a très bien marché, à tel point que dans les années 80, lorsque l'Arabie saoudite connaît une très grave crise, à la fois intérieure, euh, c'est ce qu'on appelle la Sahwa, donc un mouvement islamiste euh, qui renaît, qui conteste la monarchie, une crise économique très grave, des mesures d'austérité, une crise de relations très importante aussi avec l'Iran, il n'y a pas de conflit. Ce qui est assez intéressant à remarquer. Et ce qui veut dire qu'au fond, aujourd'hui, la situation actuelle, hein, euh, qui est quand même celle d'une Arabie sur tous les fronts, au Yémen, au Bahreïn, dans un état larvé de guerre quasiment avec l'Iran, montre quand même on arrivait à un point de transformation très important du royaume, un moment de grave crise, comme ce qu'on a pu constater, hein, au moment où la crise intérieure se conjugue à une crise extérieure. Hein, C'était un peu le cas euh, lorsque euh, la crise de la guerre au Yémen, par exemple, dans les années euh, 60, hein, une très grave crise intérieure de légitimité entre deux, deux candidats, deux rivaux pour la monarchie, Faisal et Saoud, une, ils se lancent dans une guerre en fait, au Yémen, hein, qui est aussi liée à la crise intérieure. Et ben là, on retrouve un peu la même situation. Il y a une crise de transition politique qui est très grave, euh, qui porte sur la nature même de l'État saoudien, avec une querelle, hein, manifestement, au sein de la dynastie, et donc des débouchés militaires, en tout cas une expression militaire de ce problème. Voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à me demander. J'essaie d'être assez rapide et de résumer cette histoire, mais je pense qu'en en gros, Fatiha Dazieni, et puis ensuite Emma Soubrier et Franck Tétard, et demain bien sûr, pourront développer beaucoup de points que j'essaie de mettre en perspective pour faire, comme on le dit souvent, donc l'historien de service. Voilà. Merci beaucoup. Euh, si, ça marche. Merci. Euh, Est-ce que mon micro marche Ouais. Ah ouais. Euh, J'aurais pu faire une excellente transition sur le CCG, mais Fatiha Dezieni va ne pas parler du CCG. Euh, elle va nous parler de l'Arabie saoudite en transition entre consolidation d'un pouvoir vertical, libéralisation sociale et volonté de transformer l'économie. Alors après, donc, euh, en effet, avoir laissé la parole à, à l'historien de service... Que, voilà, je, je remercie et avec lequel j'ai une solidarité professionnelle. Euh, nous allons euh, cet après-midi plutôt entendre des politistes. Euh, et euh, Fatiha Dezieni est chercheuse donc, en sciences politiques à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Et elle a publié deux, euh, enfin, y a deux livres parmi ses publications sur lesquels j'aimerais euh, attirer votre attention. D'abord aux presses de Sciences Po, 
euh, une somme, la Bible même, euh, m'a-t-on dit, monarchie et société d'Arabie, le temps des, trans des confrontations, pardon. Et puis, euh, tout récemment, un petit livre aux éditions Talendier, l'Arabie Saoudite en 100 questions, qui, euh, qui, est, qui est un support, euh, je pense, qui, qui peut tout à fait euh, vous aider, vous concerner euh, dans vos études. Et donc, je lui laisse la parole, également pour 20 minutes, et euh, nous ferons donc un, un débat euh, global sur ces deux interventions euh, à la suite. Merci. Autant on avait une monarchie euh, qui était caractérisée par le statu quo, etc., le partage de pouvoir entre des grands princes et donc une monarchie dynastique horizontale, autant aujourd'hui on assiste euh, à, à tout à fait autre chose. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'en deux ans, on assiste à un changement de paradigme total entre une monarchie dynastique horizontale et une aujourd'hui une monarchie absolue, euh, verticale, qu'incarne le prince héritier Mohamed Ben Salman. Hein. Euh, donc, je, 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 je reviendrai quand même sur ce premier point. Deuxième point, j'évoquerai avec vous euh, la conquête de pouvoir, l'ascension la, fulgurante de ce prince jusqu'à la période de consolidation radicale de son pouvoir personnel. Là. Euh, on assiste encore à l'heure actuelle à une purge. Donc, euh, j ai, j ai, je, je décrypte ça bien dans, dans l'article qui sera publié en janvier. Et euh, troisième point, Qu'est-ce qu'il y a derrière cette fameuse vision 2030 qu'on nous présente comme un grand plan de com' pour diversifier et transformer l'économie Moi, j'y vois quand même autre chose. J'y vois quand même le point d'appui essentiel du prince Mohamed bin Salman comme, si vous voulez, le socle pour lui de construire une nouvelle, enfin, une nation à construire saoudienne autour de ce projet 2030. Donc, il y a une signification beaucoup plus politique que simplement... Euh, euh, la com économique, etc., de tout ce qu'on entend, euh, les projets néom, euh, extravagants, etc. Mais derrière, quand même, euh, se cache un, euh, une stratégie de pouvoir extrêmement calculée et une volonté aussi de euh, réinventer l'économie politique euh, de l'Arabie saoudite. Donc, euh, comme je le disais, hein, l'image d'une monarchie saoudienne euh, au processus lent, euh, etc., de décisions lentes, consensuelles, avec une diplomatie régionale assez prudente, euh, calquée sur celle des États-Unis, tant que les États-Unis étaient le parrain euh, de l'Arabie saoudite, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée d'Obama, euh, tout ça est très loin. Aujourd'hui, euh, alors évidemment, même sous, le, enfin, sous le, les dernières années du règne du roi Abdallah, quand même, cette diplomatie prudente a été bousculée et a été quand même émaillée par un certain interventionnisme, parce que c'est sous le roi Abdallah qu'il y a cette intervention euh, euh, assez brutale à Bahreïn pour mater, euh, pour aider la dynastie al-Khalifa sunnite à mater le soulèvement euh, populaire bahreïni. Hein. Euh, et puis il y a aussi l'interférence dans euh, le, 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 le cas syrien. Hein. Euh, mais lorsque le souverain Salman euh, succède à son demi-frère, le roi Abdallah, après son décès le 22 janvier 2015, il va très vite hisser son fils euh, favori, Mohamed Ben Salman, euh, que personne n'attendait au sommet de l'État, euh, provoquant ainsi l'ire de la famille royale et notamment euh, des princes dont la, dont la seniorité et la carrière sont balayés d'un revers de main. Donc le roi va imposer sa propre descendance et va marginaliser ses frères utérins issus de l'ancien puissant clan de la famille royale, à savoir les Soudaïri, qui avaient été certes déjà très affaiblis par le roi Abdallah. En fait, très vite, le roi Salman voudra rendre la monnaie de la pièce au roi Abdallah, qui avait, euh, à sa manière aussi, tenté de faire un coup et d'imposer lui aussi, en nommant euh, comme euh, vice-prince héritier le prince Moukrin, en imposant sa propre descendance, puisque le prince Moukrin, qui est un prince assez faible, 
qui, qui, comme le roi Abdallah, n'avait pas de, de frère utérin comme les Soudaïri, euh, sera un allié objectif du roi Abdallah et un accord tacite était convenu entre eux pour que ce soit le fils du roi Abdallah, Meta'ad bin Abdallah, l'ancien ministre de la garde nationale, qui, euh, qui, qui succède. Donc le roi Abdallah a failli réussir son coup, sauf que Salman lui a survécu, et c'est donc Salman qui impose euh, euh, son, sa descendance, et une sorte, euh, voilà. Euh, finalement, il règle un problème très compliqué de la famille El Saoud, qui est euh, extrêmement nombreuse, et notamment les princes de la troisième génération, euh, en... Euh, réservant à sa descendance, finalement, euh, la, la primature. Donc, euh, c'est ce système vertical qui s'impose et, 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 et qui supplante l'archétype dynastique horizontal qui s'appuyait sur le partage du pouvoir entre les différentes branches euh, issues de la descendance du roi fondateur euh, Ibn Saoud, décédé en 1953, et qui caractérisait donc la nature multidimensionnelle de la structure dynastique de la monarchie saoudienne. Donc, euh, on assiste avec la décision de, du roi Salman, finalement, au début de la fin de ce troisième état al saoud dont, dont parlait tout à l'heure Philippe. Et est-ce qu'il faut voir donc le prélude à l'émergence du quatrième état al saoud cest C'est-à-dire que le nouveau promu se donne l'ambition d'incarner celui qui transformera le royaume que son grand-père euh, Ibn Saoud a fondé, euh, il est assuré du soutien indéfectible de son père qui jouit d'une très forte légitimité au sein du cercle royal mais aussi du clergé donc le prince euh, Mohamed Ben Salman euh, saisit cette opportunité euh, pour mettre en place une stratégie de consolidation de son pouvoir personnel en capitalisant notamment sur son investissement dès 2011 auprès du public de la jeunesse lorsqu'il a fondé sa fondation MISC, qui est une fondation, enfin j'avais fait des entretiens avec les gens de MISC en mars 2017, qui est une fondation donc qui est spécialement destinée aux 18-35 ans, projet de, euh, pour, pour promouvoir, euh, euh, si vous voulez, une éducation très en phase avec l'économie digitale. C'est vraiment déjà dans son mindset euh, au début des années 2010. Euh, bon, ça ne veut pas dire que déjà à l'époque, il pensait qu'il euh, arriverait au pouvoir aussi vite. Hein. Mais euh, il faut savoir qu'il avait déjà investi euh, ce public assez tôt. Hein. Et il va faire d'ailleurs euh, de cette jeunesse et des femmes le socle de sa popularité et de sa légitimité aujourd'hui. Et elle est réelle. Ce n'est pas simplement Friedman qui dé délire à travers son interview assez futuriste, mais euh, c'est réel. Hein. C'est... C'est clairement cette jeunesse, comme l'avait écrit en son temps euh, Stephen Hertog, a, a toujours été un petit peu euh, délaissée par les, par, par les leaders euh, sa, euh, saoudiens. Euh, C'est la population la plus vulnérable, qui est très touchée par le chômage, qui a beaucoup de difficultés lorsque, évidemment, ces jeunes ne sont pas affiliés à des réseaux d'influence, à, à, à avoir du piston, à se placer, etc. Donc, en investissant vraiment sur cette jeunesse, il a marqué des points, il s'est rendu très vite incontournable auprès de ses pairs qui ne l'attendaient absolument pas euh, au sommet de l'État. Hein. Donc, il a, euh, fort de cette, de cette assise-là, il, il va euh, petit à petit donc, euh, euh, mettre en place une stratégie radicale de consolidation de pouvoir parce qu'il n'est absolument pas accepté par ses pairs. Hein. Quand je dis ses pairs, c'est c'est sa famille. Il est, il est, euh, c'est vrai qu'il a un cursus universitaire euh, assez basique. Il a une licence de droit hein, de la King Saud University. À côté de ses frères qui sont diplômés d'Oxford, Princeton, et, etc. C'est vraiment euh, entre guillemets le sous-développé de la famille. Hein. Mais il va en faire un, il va en faire de cet euh, handicap un atout. Et euh, c'est vrai qu'il a une stratégie extrêmement populiste. Hein, quand il s'exprime, il s'exprime avec l'accent très najdi. Hein, il est, enfin moi, à chaque fois que je l'écoute parler, c'est assez... Euh, euh, et, 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 ça, et ça a un succès incroyable, parce que c'est vrai que euh, l'aristocratie al-Saoud, euh, c'est quand même toute une culture. Il hein, euh, y a nous et les autres. Lui, c'est pas du tout comme ça qu'il qu euh, qu s'y prend. Et, et, et ça, euh, euh, c'est quelque chose qui prend énormément. 
bon, je, je veux aussi euh, également bien dire, alors, s'il est très peu accepté par ses pairs, ce n'est pas la première fois qu'il y a euh, des dissensions et des tensions très fortes au sein de la famille royale. Philippe, tout à l'heure, euh, en a parlé. La plus grave crise euh, au sein de la famille royale a eu lieu entre le roi Saoud et son, son demi-frère, euh, le, le prince héritier Faisal, pendant une décennie, entre 1953 et 1964. Donc, ce n'est pas la première fois que cette famille est traversée euh, par, par des, des tensions très fortes. Mais c'est vrai que la situation actuelle est très différente. C'est vrai que bon nombre d'observateurs de fait et à raison euh, s'interrogent sur l'avenir du régime monarchique saoudien, ce qui n'est pas nouveau, certains ont même pronostiqué sa disparition. Euh, bon, cette période de transition politique et économique incertaine, de même que la nouvelle politique étrangère saoudienne, très interventionniste et en rupture avec la tradition, donne en effet matière à s'interroger. Euh, donc, comme je l'ai dit, euh, c'est le roi Salman qui met fin au modèle de multidomination et qui, euh, donc, euh, euh, finalement, c'est ce, ce dernier des fils d'Ibn Saoud, puisque euh, ce sera le dernier à régner de sa génération, en terre, finalement, euh, met une première pierre, euh, je veux dire, euh, pour la, la, la fin de les, euh, du troisième état, le Saoud. Donc, son fils... Euh, va, euh, mettre la de, va jeter la deuxième pierre, si je puis me permettre, parce qu'il va euh, également euh, retirer euh, une, une des prérogatives essentielles du clergé, à savoir son contrôle sur la société. C'est vrai que lorsqu'en avril 2016, un décret royal est décrété pour que la police religieuse euh, ne, ne puisse plus du tout euh, intervenir publiquement, et euh, donc on, on met fin quand même à à, à, à ce, euh, ce symbole du, du wahhabisme hein, où, euh, effectivement, cette police religieuse devait scrupuleusement euh, euh, contrôler la, euh, la non-mixité, etc., police des mœurs, etc. Euh, bon, ce, euh, tout cela, bon, de cette manière, si vous voulez, euh, Mohamed Ben Salman, mais également, euh, à l'époque, en bonne concertation avec son cousin Mohamed Ben Naïef, euh, accentue, si vous voulez, la sécularisation de la société saoudienne. Alors ça ne veut pas dire, bien sûr, que le clergé est euh, brancardé, hein, pas du tout. Euh, L'establishment le, le, religieux reste un des piliers euh, de, de l'État euh, al-Saoud, même sous, sous MBS, bien entendu. Mais c'est quand même un des, un, un, un des un, ces deux éléments qui faisaient, si vous voulez, euh, l'épicentre de ce qu'était le troisième État saoud. Alors, l'ascension fulgurante de, de ce personnage, finalement, il est très opportuniste, parce qu'il reprend à son compte toutes les idées qu'avait mis en place le roi Abdallah avant lui. Hein euh, je veux dire, quand on s'extasie devant le fait que, euh, finalement, euh, le droit de conduite aux femmes passe comme une lettre à la poste, mais c'est parce que la société était prête. Euh, quand on imagine qu'il euh, y aura des résistances, que jamais les religieux accepteront, mais c'est totalement faux. Absolument, c'est une idée complètement reçue. Euh, euh, comme le, le montre très bien dans ses travaux Nabil Mouline, c'est vrai que ce clergé a toujours d'abord été au service d'Al Saoud, hein, et c'est un clergé extrêmement légaliste, très loyaliste, et, et en plus de ça, s'adapte. Hein. Il faut savoir que le, le clergé en Arabie Saoudite, ce sont des fonctionnaires de l'État. Hein. Donc, euh, et et, et c'est pourquoi euh, euh, Stéphane Lacroix, dans, dans ses écrits sur, sur, sur la Sahwa, euh, montre bien comment euh, l'islam politique va mettre en cause ce clergé euh, dévoyé finalement au Al Saoud, hein, etc. Euh, donc, ce clergé est très pratique pour MBS, parce que euh, ça va lui permettre de continuer quand même euh, euh, à régner euh, avec cet appui. Et il en a donc besoin. Hein. Alors pour le moment, c'est vrai que son, son père, le roi Salman, est un peu la caution, parce qu'en en, en tant qu'ancien gouverneur de Riyad, il a été gouverneur de Riyad pendant 48 ans, et il était donc à la tête de cette police religieuse, et à la tête de, ce, de cette province wahhabite la plus conservatrice du royaume, donc avec des affinités avec les religieux les plus conservateurs. C'est pourquoi il tord le coup un petit peu aux plus conservateurs, avec tous ces décrets, euh, que son fils, euh, finalement, le pousse à prendre. 
Hein. Donc là, il y, 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 y a quand même un, un bon calcul des choses. D'ailleurs, il y a des rumeurs persistantes, extrêmement, depuis deux mois et demi maintenant, sur la prochaine abdication du roi, mais on dit que même s'il abdique, il conservera son titre de gardien des, des lieux saints. Parce qu'on imagine mal qu'un gamin de 32 ans puisse quand même avoir ce titre. Euh, euh, donc, je, 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 re, je, je reviens un petit peu euh, sur, sur cette, euh, cette, cette euh, ascension fulgurante. C'est donc en, en s'appuyant sur euh, le socle des jeunes, des femmes, y compris, euh, y, y compris pardon, qui sont largement acquis à, à la volonté d'MBS d'introduire des mesures pour libéraliser euh, la société. Celui-ci âgé de 32 ans, n'hésite pas à incarner les aspirations de sa génération. Donc à la tête de sa fondation, comme je le disais, qui, avait, euh, qui a euh, vocation à promouvoir les talents et les trajectoires professionnelles des 18-35 ans, euh, Ben Salman comprend, avant l'entreprise de sa conquête du pouvoir, tout l'intérêt stratégique à s'adresser à ce public, euh, cette tranche d'âge constituant les deux tiers de la population saoudienne. Donc, il s'affirme comme le modernisateur d'une société étouffée par, par l'archaïsme hérité du pacte tri, triséculier conclu entre la famille royale et la prédication wahhabite et auquel il met un coup d'arrêt. Hein. Euh, donc, euh, MBS sécularise la société en contenant le rôle des religieux, mais comme je le disais, la religion reste un pivot, euh, dans, dans, dans un, un, un pilier pardon, dans son projet de construction d'une future nation saoudienne. Hein. Et c'est ce public que, que, que le prince convoite d'attirer pour son plan Vision 2030, afin qu'il intègre le, set, le secteur privé en facilitant l'aide à la création d'entreprises. Il séduit donc beaucoup cette tranche d'âge, et pas simplement la jeunesse éduquée, car pour la première fois, euh, un prince de ce rang-là euh, projette l'avenir du royaume sur une catégorie de la population jusque-là euh, plutôt ignorée par euh, les leaders saoudiens. Donc, Misant euh, sur sa jeunesse et sa différence avec ses pairs, euh, le prince a inscrit sa stratégie de conquête du pouvoir sur ce socle de la population et compte sur le soutien total de son père, euh, lequel contrôle, comme je vous le disais, euh, le clergé et notamment les, les éléments les plus conservateurs. Donc le prince met à profit cet atout pour supprimer les prérogatives de contrôle de la police religieuse il annonce aussi, comme vous le savez, l'ouverture des espaces publics, cinéma, salle de spectacle, des cités de divertissement, cités des sports. Alors ça paraît un peu, euh, bon, euh, un peu anecdotique, mais c'est quand même énorme. C'est vrai qu'il faut voir qu'en Arabie Saoudite, il euh, n'y avait pas de vie publique. Hein. Les, les, les gens, enfin, quand les, les, les élites, elles, évidemment, ont des cinémas privés, etc., ont une, euh, dans leur monde privé, ont une vie sociale. Mais le Saoudien lambda n'en a pas. Donc, juste pour comprendre que même si c'est peut-être que de la façade, le, 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 le prestige et la popularité d'MBS aujourd'hui est immense. Euh, donc, cette évolution très nette d'une société prête au changement que propose le, le prince rend vaine l'explication d'une résistance et d'une instrumentalisation d'une frange conservatrice, aujourd'hui plus marginalisée, euh, par un clergé qui s'est toujours adapté. Donc. Bon, très vite, pour, en, concernant la, la phase de consolidation du, du, du pouvoir personnel du prince, le, la date rupture, c'est avril 2015, lorsque son père le nomme vice-prince héritier, il est déjà ministre de la Défense, puisqu'il a déjà lancé cette fameuse guerre contre le Yémen, et il est surtout président du Conseil économique et des affaires de développement. Et euh, lorsqu'il comprendra très vite que euh, la guerre au Yémen ne sera pas aussi euh, simple que ça, et lorsque le prix du pétrole va plonger à moins de 30 dollars à la fin de l'année 2015, il va investir tous ses efforts pour, euh, euh, si vous voulez... Euh, promouvoir cette fameuse vision euh, 2030. Donc il va très vite, dès avril 2015, c'est lui qui nomme le gouvernement, hein, c'est son père qui valide, mais c'est lui qui nomme son, le premier gouvernement, qui a 90% technocratique. Trois minutes, waouh <rire> euh, Donc dès avril 2015, il se débarrasse une grande partie 
euh, de, des princes euh, de, 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 de poids lourds de la famille royale. Euh, la deuxième partie, évidemment, de la consolidation de son pouvoir, et là je vais très vite, euh, c'est l'éviction du prince héritier Mohamed Bin Nayef, et ministre de l'Intérieur. Alors à l'époque, enfin, c'était le 22, euh, c'était récemment, hein, c'était le 22 juin 2017, à l'époque, je pensais que le royaume serait ébranlé, vraiment, parce que MBN, c'est ni plus ni moins que l'appareil coercitif saoudien, euh, celui qui tient vraiment le royaume, mais avant, de, avant juin 2017, deux mois avant, le roi avait changé le procureur euh, général et euh, un certain nombre de, de, de personnages clés du ministère de l'Intérieur avaient déjà été cooptés. C'est comme ça qu'on peut expliquer que euh, finalement, ce ministère de l'Intérieur très loyal à MBN n'a pas pu bouger. Aujourd'hui, ce que vous avez au palais royal, ce qu'on appelle Amnet Daoula, la, 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 la présidence de, du Conseil de sécurité est, euh, est euh, présidé par le numéro 2 euh, de, du ministère de l'Intérieur. Tout ce qui est service contre terrorisme, les, les mabahes, les services de renseignement sont au sein du palais royal. C'est comme ça que euh, le roi et son fils ont neutralisé une, une possible fronde du ministère de l'Intérieur. Parce qu'ils sont très loyaux à Mohamed Ben Nayef. Donc c'est quand même très malin, très calculé. Et donc on est loin de cette image d'un prince impulsif qui fait n'importe quoi. Hein. Pareil, la, deuxième, la, la dernière phase de radicalisation, de la phase de consolidation, c'est septembre-novembre 2017. En septembre, il y a cette vague d'arrestations d'intellectuels, plus de 80 intellectuels, des gens qui dénonçaient gentiment hein, la concentration des pouvoirs du, du jeune MBS, Salma, un Salman Al-Aouda, donc un clerc qui, qui a plus de 12 millions de, de followers euh, sur Twitter et Facebook, qui conseille au prince héritier quand même de ménager le Qatar et d'essayer d'arranger les choses comme on avait l'habitude de le faire dans le bon temps. Mais le bon temps est terminé. Euh, euh, Aujourd'hui, on a un, un prince héritier qui, sur le plan régional, et ça je pense que Emma en parlera mieux que moi, se met un peu sous l'emprise de son... Aujourd'hui, on, on a vraiment l'impression... Philippe disait, euh, montrait très bien comment le royaume a, a fait pression sur les autres monarchies, mais aujourd'hui on a quand même l'impression qu'on a un prince héritier très fort à l'intérieur chez lui, mais qui est totalement sous la coupe de Mohamed bin Zayed, le prince héritier et l'homme fort euh, des Émirats arabes unis. Hein. C'est lui qui mène la danse contre le Qatar, qui isole le Qatar. Euh, C'est lui qui mène la fronde contre les frères musulmans. Et il est vrai que moi, je, la seule limite que je vois à, 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 ce, à, à ce couple, à ce duo, vraiment, ce, qui est en train de, de, de prendre le pouvoir et, et qui inquiète énormément les autres pays du Golfe, et notamment le Koweït et Oman, sont tétanisés par la nouvelle configuration que, que prend le Golfe avec ce duo de choc, parce que c'est vrai qu'on a des leaders extrêmement tranchants et qui sont en rupture totale avec ce qu'on avait par le passé, où, où il y a toujours eu des querelles, des crises dans, au sein du CCG, mais où elles se sont toutes arrangées, entre guillemets, à l'abri du regard, en famille, et il y avait toujours les sages, Sultan Qaboos, l'émir du Koweït, le, le roi Salman, lorsqu'il n'était pas complètement sous l'emprise de son fils, aurait pu jouer aussi ce rôle. Maintenant, ces trois aînés sont malades, sont vieux, et on a euh, quand même très clairement un changement de leadership euh, qui est menée aujourd'hui par Ben Zayed et dont le jeune MBS prendra certainement le relais. Alors je suis désolée, je n'ai pas parlé de, pour moi de ce qui est a de plus important et ce qui est a de plus novateur chez le prince héritier, à savoir son projet de construction de nation, euh, mais ça fera l'objet d'un article assez, euh, assez fouillé dans une revue à comité de lecture, donc je laisse le suspense, mais... Euh, on reviendra peut-être dans les questions sur Vision 2030, j'ai très mal géré mon temps, je suis désolée. Mais c'est vrai que je voulais juste dire en deux mots que, au delà de, du projet de diversification économique euh, qui, qui, qui est important, bon, qui, qui, est, qui est un constat, qui est un vieux serpent de mer, à chaque fois qu'on a des périodes d'austérité, on revient comme ça à la réalité, au principe de réalité et au fait qu'il faut absolument prendre des mesures euh, très, très importantes. Il y a eu des mesures très, très, très dures d'austérité qui ont été prises pour, une, pour la première fois de l'histoire du royaume. Euh, je veux dire, baisser de 20 à 30% quasi le salaire des fonctionnaires, c'était un risque énorme. D'ailleurs, ils ont très vite compris qu'il fallait arrêter. 
un décret royal a stoppé au bout de six mois ces mesures. Mais c'était très audacieux. Il y a des taxes aujourd'hui. Les Saoudiens vont payer des impôts. C'est quand même, euh, de ce point de vue-là, assez révolutionnaire. Et pourquoi est-ce que cette fois-ci, ça prendrait alors que, euh, dans les années 80, ça n'avait pas pris euh, C'est vrai que le roi Abdallah avait essayé d'imposer ces mesures, mais aussitôt que le pétrole avait remonté, il, il, il avait re-succombé au travers de ces euh, états allocataires, à savoir à nouveau subventionner, etc. Et il y a eu ces fameux printemps arabes qui les ont tétanisés et qui ont fait qu'ils ont redistribué. Et euh, Stephen Hertog dit même que cette période des années... Euh, de, de, de 2011-2013 a été bien plus importante en termes de redistribution que le premier boom pétrolier des années 73. Donc, euh, aussitôt, si vous voulez, qu'on a un pétrole qui remonte, euh, c'est le fameux Paradox of Plenty qu'avait décrit Terry Lincoln, il est impossible de réformer ces pays. Donc, le prince héritier a compris que c'était le moment T et qu'il fallait en finir avec cela, que le pétrole ne redeviendrait plus, n'atteindrait ne, ne, plus des, des sommets comme il, il les a atteints. Et, et, et de ce point de vue-là, euh, c'est vrai qu'il tient le cap. Euh, maintenant, euh, ce projet euh, 2030, sa volonté, c'est de se recréer une clientèle dans, le, dans, dans la communauté d'affaires. Hein. Cette purge phénoménale du 4 novembre où euh, on a vu... Euh, le gotha de la société saoudienne, Walid Ben Talal, Bakr Ben Laden, euh, Salah Kamal, c'est les plus grosses fortunes d'Arabie Saoudite qui ont, euh, qui, qui ont été euh, euh, mis dans ce euh, Ritz Carlton. Et aujourd'hui, euh, ils sont très clair, Le MBS est en train de négocier leur allégeance, euh, moyennant apparemment, euh, euh, monnayant donc leur allégeance plutôt. Et euh, c'est vrai que c'est pour l'exemple. Euh, pour lui, ça passait ou ça cassait. Je pense que c'est en train de passer pour lui, qu'on a affaire au futur roi d'Arabie Saoudite, sauf accident, il est là pour 4 à 5 décennies. Hein. Euh, mais euh, je ne pense pas qu'à qu l'heure d'aujourd'hui, un contre-coup soit possible contre sa personne. Et il a, il a, il a bien compris ça en mettant l'accent sur son projet quasi sultanique de pouvoir. On, on passe vraiment un tout autre paradigme, et c'est ce qui est, à mon avis, assez révolutionnaire dans l'entreprise, et, et plutôt moderne. On pourra y revenir dans vos questions. Euh, je vous remercie. Merci à tous les deux. C'était extrêmement clair. Euh, je trouve qu'on a déjà appris plein de choses. Euh, si néanmoins des doutes subsistaient, euh, c'est le moment, et puis surtout euh, aussi pour la discussion, les remarques. Alors, euh, je crois que certains étudiants du, du master ont envie de s'exprimer. Prenez un micro. Merci pour vos interventions. Euh, ma question porte sur euh, Mohamed Belsanman. Vous avez décrit euh, cette concentration des pouvoirs autour de, de MBS. Euh, est-ce que cette concentration du pouvoir est la cause de la politique étrangère interventionniste, proactive et de confrontation qu'on a l'impression que l'Arabie saoudite a depuis 2015, que ce soit l'intervention au Yémen, la crise du Qatar, euh, la crise du Liban, euh, le soutien euh, aux, rebelles, aux rebelles syriens Est-ce qu'il y a donc cette, euh, cette interdépendance entre révolution interne, comme vous l'avez décrite en Arabie saoudite, et politique interventionniste euh, à l'étranger on va peut-être prendre plusieurs questions, donc euh, si vous en avez d'autres, et puis tout le monde, évidemment. Bon, on est, on est connecté. Euh, oui, moi j'avais une question plus par rapport à la réception de euh, Mohamed Bin Salman euh, par rapport à la jeunesse. Est-ce que, euh, est que déjà euh, son projet Vision 2000, euh, 2030 euh, va apport, peut apporter des, une meilleure intégration de, de, de la jeunesse sur le marché de l'emploi Parce que je ne sais pas si je dis des bêtises, mais il me semble que c'est plus de 30% le chômage chez les, chez les jeunes euh, dans la région. Et ensuite, savoir si... Euh, 
euh, est-ce que c'est avéré Est-ce qu'il euh, peut avoir avec ce nouveau euh, leader une, une, une percée pour une société un peu, un peu moins euh, enfermée euh, sous la tutelle euh, du clergé religieux Voilà. Oui. Euh, alors moi, c'est plutôt pour revenir un petit peu sur, sur l'histoire, du coup. Euh, je me demandais tout simplement, on sait qu'il y a aussi euh, toute une population euh, chiite en, en Arabie Saoudite. D'où vient-elle, en fait euh, comment, euh, comment, au milieu de cet état wahhabite, est née une population chiite Simplement pour faire un petit retour euh, historique euh, là-dessus. Merci. Merci, euh, merci aux deux intervenants, donc Philippe et Fatia. Euh, je veux apporter mon soutien d'historien dans cet environnement euh, de politiste. Bon, en fait, ma... j'ai une remarque et une question pour Fatia. La remarque, c'est que l'histoire des, des monarchies tribalo-dynastiques du Golfe est jalonnée par euh, des coups de palais, des renversements de pères, de princes héritiers, etc., Bon, on peut prendre là tous les, les Émirats, euh, tous les États les uns après les autres. Euh, et donc, ça ne serait pas la première fois qu'un prince héritier, euh, lui-même héritier d'un prince héritier qui a été écarté, se retrouve écarté à un moment donné. Donc, je crois qu'il faut une, une certaine prudence, je dirais, euh, sur la longévité éventuelle de, de MBS. C'était la remarque. La question, c'est à propos du, du soutien de la jeunesse et de, des femmes. Bon, j'entends bien... J'entends bien que la fondation euh, du, de MBS, euh, par définition, ses membres ou ses adhérents soutiennent euh, MBS. En même temps, je n'ai pas le sentiment que dans ce pays comme dans les autres pays de la région, ce soit les jeunes ou les femmes qui déterminent euh, la nature du pouvoir politique et euh, euh, qui, qui euh, exerce, enfin, prend ou exerce le pouvoir. Euh, et du coup, je me pose la question de forces qui pourraient s'opposer à MBS euh, et qui auraient des motifs euh, légitimes de s'opposer à MBS depuis euh, 2015, bon, à savoir ceux qui ont été récemment purgés, hommes d'affaires euh, ou euh, euh, dirigeants d'institutions euh, comme la Garde nationale, même s'il a été libéré hier, je crois, euh, les forces religieuses conservatrices, enfin, terme générique, hein, sans rentrer dans le détail, euh, ou euh, des structures au sein de la famille qui, finalement, n'admettraient pas cette euh, passation de pouvoir euh, qui sort effectivement des, du consensus adelphique traditionnel. Voilà, donc c'est un peu une, une interrogation sur la longévité et le, les soutiens ou les oppositions euh, par rapport à MBS. Merci. Oui, euh, donc, euh, merci à vous. J'aurais juste une question. Euh, malgré en fait euh, sa toute puissance, donc la toute puissance de MBS, comme vous l'avez dit, j'aimerais juste savoir si les, les revers diplomatiques et militaires qu'il est en train de subir, notamment donc, au Yémen, euh, au Liban et en Syrie, euh, peuvent avoir un impact sur sa relation avec le clergé, en fait. Parce que vous avez dit qu'il avait, il y avait une, euh, donc qu'il était, qu était soutenu, qu'il était plus ou moins très influent, mais je veux juste savoir si. Voilà, il pourrait y avoir un, une quelconque remise en cause interne en fait, qui pourrait peut-être le déstabiliser. Oui, euh, j'avais une question pour Philippe. Euh, tu disais un truc que je trouvais très intéressant sur le fait que le Koweït pourrait en fait aujourd'hui être en train, d'une certaine manière, de reprendre le rôle qu'il avait au, au début du XXe siècle, je crois. Euh, en étant euh, celui qui, si j'ai bien compris, s'extrait euh, des différents régionaux et les règles. Je voulais savoir si vous pouvez euh, développer là-dessus, je trouve ça très intéressant. Ah oui. Une dernière question, si c'est possible. Une question pour Fatia. Euh, au fond, quel peut être l'impact de ces réformes euh, 
de euh, MBS sur le, la légitimation religieuse du régime. Est-ce que ça ne peut pas transformer aussi la composition du clergé Est-ce qu'on peut avoir apparaître de nouvelles autorités religieuses Parce que quand même, euh, le clergé conservateur, euh, voilà, les femmes vont pouvoir conduire, on va avoir des cinémas, la police religieuse a été vidée de sa substance, ça fait beaucoup de choses à encaisser. Est-ce que ça n'implique pas quand même une transformation peut-être assez... Euh, importante de, de la sociologie du clergé et puis des formes d'autorité religieuse. Bon, J'y arrive. Oui. Euh, oui, bah écoutez, merci pour toutes ces questions. Et effectivement, comme je le disais, hein, c'est... Il y a beaucoup d On est en période de transition, d'incertitude. Beaucoup de questions que vous posez sont tout à fait légitimes. Euh, pour commencer, alors la première, c'était sur l'interdépendance, je crois, euh, concentration des pouvoirs de MBS et euh, euh, sa politique ultra-interventionniste. Euh, bon, déjà, la politique interventionniste de l'Arabie Saoudite a précédé quand même MBS. Hein, comme je, je l'avais dit, le roi Abdallah, dès 2011, euh, euh, lorsqu'il intervient aux côtés des Émirats Arabes Unis à Bahreïn, euh, c'est euh, déjà euh, euh, s'écarter un petit peu de la tradition. Hein. Bon, pourquoi est-ce que l'Arabie Saoudite devient comme ça interventionniste Moi, Je pense qu'il y a deux euh, éléments fondamentaux. Il y a les printemps arabes. Et il y a le retrait américain de la politique, de, 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 oui, de, de, des conflits dans la région. Hein. Donc ces deux choses ont euh, traumatisé euh, les monarchies du Golfe et euh, l'Arabie saoudite au premier chef. Souvenez-vous euh, de la, euh, la, la, la position de l'Arabie saoudite euh, lorsque Obama a entre guillemets lâché le président Moubarak en Égypte. Ça, euh, le, le, le roi Abdallah était en, en vacances au Maroc, il est revenu précipitamment, et c'est à la suite de ça euh, qu'il a décidé de multiplier par dix euh, la solde des militaires et, 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 et euh, de multiplier par deux ou trois euh, les salaires des Saoudiens. Enfin, bon, il y a eu une, une, une attitude, une, une, d'abord une attitude de panique. Donc euh, là, effectivement, comme le disait euh, bien Philippe sur l'aspect historique, mais euh, sur l'aspect actuel, ça s'explique aussi, l'intérieur et l'extérieur euh, euh, sont extrêmement connectés. C'est vrai que c'est dès que euh, les choses se crispent euh, sur le plan régional, c'est vrai qu'on le ressent euh, sur le plan interne. L'effet euh, est simultané de ce qui se passe aujourd'hui entre euh, la concentration des, des, des pouvoirs de MBS et euh, la politique extérieure, euh, je dirais plus qu'interventionniste, euh, quasi intrusive. Hein. Bon, c'est vrai que ce n'est pas nouveau. Les Saoudiens ont toujours euh, euh, beaucoup euh, influé sur le sort de leurs voisins. Hein. Ce n'est pas la première fois. Mais là, euh, le, le, le mode opératoire est quand même très, très différent. Comme je le disais, euh, il y a euh, deux euh, personnages clés euh, dans, dans, dans cette nouvelle dynamique, c'est Mohamed Bin Zayed et euh, le jeune euh, MBS, qui sont beaucoup plus aujourd'hui dans une stratégie suiviste de MBZ que l'inverse. Hein. Mais bon, les deux ont des convergences de vues, sont, sont d'accord sur le fait euh, qu'il faut euh, euh, diriger le CCG comme ça, euh, avec une stature d'homme fort, il hein. euh, y, y a vraiment ce mythe de Nasser, voire d'Erdogan, dans la tête d'MBZ et MBS, c'est très fort. Hein. C'est vraiment des, des pouvoirs autocratiques, autoritaires, ultra forts. Hein. Donc, euh, de, de ce point de vue-là, euh, euh, moi je pense qu'effectivement, des, 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 des pays comme Oman et Koweït ont de quoi aujourd'hui être extrêmement préoccupés par, euh, par, euh, par cette nouvelle tendance. Euh, donc je ne sais pas si j'ai à peu près répondu à votre question mais bon, voilà euh, concernant euh, la jeunesse euh, et le, le, le projet 2030 alors c'est vrai que ce, ce projet est vraiment essentiellement destiné à faire en sorte que la jeunesse trouve du travail donc euh, le problème d'MBS il est double hein. il fait des tas de promesses pour le moment, c'est vrai que cette jeunesse est plutôt séduite, 
Mais cette jeunesse est en attente, de, est en attente donc de, 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 de ces emplois et de, et de cette amélioration, amélioration de leur niveau de vie. Hein. Euh, donc, euh, lorsque cette jeunesse, euh, le, la pire des choses qui puisse arriver à MBS, et c'est là où l'incertitude est importante, c'est que cette dé, jeunesse soit déçue. Et donc, pour le moment, moi, je suis convaincue que la, la consolidation du pouvoir d'MBS est difficilement contestée. Enfin, Contestable. Elle est contestée, mais euh, je ne vois pas comment, euh, par exemple, pour en revenir à la question de monsieur, une, ligue de, 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 une sorte de fronde princière se mette en place contre MBS. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, il a vraiment complètement neutralisé ses adversaires. Hein. Et pour comprendre ça, il faut comprendre l'économie politique du royaume. Hein. MBS, comme je disais, il a. Euh, il a Aramco, c'est MBS. Euh, et ça, c'est très nouveau, parce que jusqu'à présent, la politique pétrolière, c'était des technocrates qui, qui étaient euh, évidemment à la tête. Et jusqu'à présent, les al saouds se sont gardés quand même de s'arroger comme ça directement euh, le trésor de guerre. Hein. Euh, Aujourd'hui, c'est lui qui, qui a ça sous sa coupe. C'est lui qui a sous sa coupe l'appareil régalien euh, sécuritaro-militaire. C'est une première. Jusqu'à présent, c'était... Euh, départagé entre les, les, les fiefs princiers des Al-Sultan pour la défense, Al-Nayef pour l'intérieur, Al-Abdallah pour la garde nationale. Aujourd'hui, en, en, en se débarrassant de Mohamed bin Nayef et de Metaab bin Abdallah, il a tout sous sa coupe. Et en plus de ça, il a, euh, à travers cette purge, également pris le pouvoir sur les médias, en mettant euh, Walid bin Talal et euh, les frères Al-Ibrahim, Al les, les beaux-frères du roi Fad, qui sont à la tête euh, d'MBC et d'Al Arabiya et Al Walid Rotana, il a mis euh, sous sa coupe euh, euh, également les médias. Donc euh, c'est une première en Arabie Saoudite qu'un seul prince s'arroge tous ses pouvoirs. De ce point de vue-là, c'est vrai qu'on assiste à un changement total de paradigme, même s'il est vrai que cette région a été parcourue par des, des révolutions de palais, des... mais euh, un changement de paradigme euh, aussi radical, moi, je ne l'ai jamais vu. Hein. On change de pouvoir, vraiment, de régime. On, on, on assiste, euh, selon moi, à un, un, un régime sultanique, aujourd'hui, hein, euh, construit autour de la personne. Euh, de... Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas des, 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 des contestataires. Hein. Ça, encore une fois, ça reste très fragile. Mais la radicalisation de la consolidation de son pouvoir me semble aujourd'hui assez, euh, entre guillemets, sécurisée. Hein. Euh, bien sûr que beaucoup de questions se posent. Euh, moi, je, je, je pars en Arabie Saoudite dimanche, je vais y rester une quinzaine de jours et, et je vais essayer de voir un certain nombre de conseillers pour essayer de comprendre un peu comment se remet en place, euh, finalement, euh, cette nouvelle économie politique de l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que ça veut dire, cette purge Est-ce que c'était juste pour l'exemple, pour faire peur et pour euh, euh, intimider euh, euh, n'importe... Enfin, si on met en prison euh, Walid Ben Talal, Mithab Ben Abdallah, ça ne va pas forcément donner envie aux Saoudiens lambda de s'opposer euh, à MBS. Est-ce que c'est juste pour ça Ou est-ce que ça veut dire qu'il y a un changement, un, une volonté de régulation euh, différente de l'économie politique, une volonté euh, de coopter une nouvelle clientèle parmi de nouveaux entrepreneurs, etc. Donc, euh, c'est vraiment aussi là-dessus qu'il faut travailler. Je pense que, euh, et c'est pour ça que je trouve que les travaux de Stéphane Hartog ou de Laurent Souer sur l'économie politique dans le Golfe sont, à mon avis, tout à fait fondamentaux, parce que les travaux sur l'islamisme, l'islam politique, je suis un petit peu dur, mais euh, ça va, quoi. On, a, on en aura la casquette de ça. Il, il, il n'y a que des études là-dessus. Je veux dire, si on ne comprend pas l'économie politique de la région du Golfe, on passe à côté. On, on passe à côté de ce qui se passe. Et c'est pourquoi, moi, je ne crois pas que la contestation fondamentale euh, euh, en Arabie Saoudite, ce sera le clergé. Je, je ne crois pas. Je, je je peux peut-être me tromper, hein. je, je veux dire, il faut prendre des risques. Je pense que c'est autour de la restructuration de l'économie politique que euh, ça, 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 les choses risquent euh, d'être euh, compliquées euh, et de se complexifier pour le, 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 le prince Mohamed bin Salman. Euh, euh, alors, pour en revenir à la, à la question de Laurence, euh, 
mais la transformation du clergé, elle est déjà en cours, Laurence. Euh, D'ailleurs, elle, elle avait déjà été annoncée par le roi Abdallah, hein, qui, euh, à l'époque, avait déjà élargi le Haut Conseil des Oulama à d'autres écoles de jurisprudence que la seule école Hanbalite. Parce qu'en Arabie Saoudite, euh, vous savez que le terme wahhabite est proscrit. On ne parle jamais de... Mais de quoi parlez-vous euh, Wahhabite, pour eux, c'est une doctrine, c'est pas... Euh, et et c'est la doctrine d'État, c'est vrai. Euh, et en plus de ça, elle est limitée euh, au sein du royaume. C'est vrai que c'est la doctrine d'État, c'est ce qu'on enseigne dans les manuels d'éducation, etc. Mais euh, vous avez... Euh, euh, Aujourd'hui, euh, les écoles de jurisprudence euh, euh, chafirites, etc., qui sont euh, maléquites, qui sont représentées au sein du Haut Conseil. Et ça, c'était sous l'air Abdallah. Et quand je dis que MBS ne fait que reprendre ce qui a déjà été bien préparé, concocté par le roi Abdallah, mais que le roi Abdallah n'avait pas pu mettre en musique à cause de la structure horizontale du pouvoir, où systématiquement ses demi-frères s'opposaient à ses décisions, lui a les cartes en main pour mettre en musique ce qui, est déjà, ce qui était prêt sur un plateau doré. Donc, il est très opportuniste et malin. Hein Donc, euh, de ce point de vue-là, c'est pour ça qu'on ne voit pas de, de, de basculement et on est étonné justement par le fait que... Alors, évidemment, que tout le monde n'adhère pas au projet d'MBS, que tout... Je ne dis pas que tout le monde est B.A. De, 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 il y en a beaucoup qu'on peur. Hein, C'est quand même quelqu'un qui, qui, inspi qui, qui inspire hein, aussi la terreur. Hein, C'est clair. Il a terrorisé euh, avec euh, sa, sa consolidation radicale de pouvoir. Il, il a quand même euh, euh, terrorisé pas mal de gens. Euh, mais euh, les, les choses étaient quand même déjà, déjà assez prêtes. Par exemple, le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, qui était en visite en France là, pendant une quinzaine de jours... Euh, c'est l'ancien ministre de la Justice qui avait nommé le roi Abdallah. Et c'est celui qui est un petit peu l'avocat de MBS en termes d'ouverture sur les cultes. Euh, il a rencontré, euh, il a été dans une, la, la grande synagogue de Place de la Victoire à Paris, il a, euh, il a vu le pape, enfin le roi Abdallah avait rencontré le pape aussi, mais il a visité la cathédrale Notre-Dame. Enfin, il y a, y a tout aussi, euh, à usage externe, c'est vrai, cette volonté de montrer un nouveau visage. Parce qu'à l'intérieur, ça verrouille très très dur. C'est exactement ce que fait MBZ aux Émirats Arabes Unis. Euh, 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 Abu Dhabi le Louvre, l'ouverture sur le monde, etc. Mais à l'intérieur, c'est euh, réglé comme euh, vraiment, c'est verrouillé par une main de fer. Euh, et tout ce qui est euh, islam politique, euh, euh, alternance, euh, euh, qui, qui, qui peut être une alternative au pou à ces pouvoirs euh, monarchiques-là, sont combattus euh, d'une manière extrêmement brutale. On n'en parle pas. Mais euh, c'est visiblement la ligne que se donne également le jeune prince héritier. Donc ça, ça donnera lieu, à mon avis, bien sûr, euh, certainement à une, à une possible contestation à venir. Euh, de même que si cette jeunesse n'est pas satisfaite, qu'on lui donne un peu plus de latitude pour créer ses entreprises, s'autonomiser, forcément c'est une jeunesse qui, qui va vouloir défendre ses intérêts et qui aura euh, son mot à dire. Donc euh, c'est vrai que dans 10, 15, 20 ans, je ne sais pas ce qu'il en sera de, 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 cette, de, de ce pouvoir absolu autour de ce prince. Hein. Et puis, encore une fois, c'est quelqu'un qui s'est fait beaucoup d'ennemis, donc euh, un accident euh, peut, peut arriver aussi. Hein. Moi, je... Mais ce que je voulais dire, c'est que la consolidation actuelle du pouvoir, je ne vois pas comment la communauté d'affaires ou les princes peuvent s'opposer à ce qu'il a mis en place aujourd'hui. Je, je parle vraiment sur le court terme. Je crois que j'ai oublié personne, sinon... Je laisse Philippe répondre aux autres oui, questions. Oui, c'est des questions à laquelle on peut répondre assez rapidement, parce que en fait, c'est plutôt au chiite de se demander ce que viennent faire les Wahhabites là, en fait, en réalité. Euh, c'est un peu ça, en fait, historiquement. Même s'il y a d'autres mouvements, hein, effectivement, euh, en Irak, notamment, il y a un mouvement de conversion important, mais globalement, c'est plutôt l'inverse, en fait. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, l'Arabie saoudite, a, quand, par exemple, Ibn Saoud reprend l'Arsa et l'Oasis de Katif, il a une politique assez habile, donc à la fois il faut donner des gages, notamment au clergé, hein, au clergé officiel. Donc il faut mettre sous le boisseau la présence chiite, interdire la construction de nouvelles mosquées, etc., etc. Mais quand même, globalement, on voit que ça a été assez bien montré par, par des historiens comme Toby Mathiezen, etc. Laurent Sauer pourra vous en parler aussi. On, quand même, il y a quand même le rôle des notables chiites demeure, il y a encore des structures juridiques chiites qui continuent à fonctionner, etc., etc., 
Donc en fait, ils sont là, les chiites. Hein. De même que les soufis, les autres rites qui forment aujourd'hui l'Arabie Saoudite au Hejaz, dans leur Asile, la province du Sud, etc. C'est eux qui voient débarquer un nouveau, une nouvelle école religieuse, en fait, si vous voulez. Euh, voilà, c'est étonnant que ça puisse paraître parce que c'est vrai qu'aujourd'hui ça nous apparaît comme tellement majoritaire alors tellement de soi qu'on a, on a peine à concevoir qu'en fait c'est un mouvement qui est très récent en réalité hein, et qui effectivement comme l'a rappelé Fatia Dazieni est, est loin d'être majoritaire ou en tout cas euh, hégémonique euh, je veux dire euh, dans le royaume actuel hein. il y a, en fait le royaume ne manque pas de débats d'idées d'opposants, il y en a toujours eu, il y en aura probablement toujours etc. Hein. Il y a effectivement des contextes où ces, ces débats peuvent émerger euh, et parfois même faire vaciller le pouvoir ou, ou donner lieu à des réformes et d'autres contextes où, manifestement, euh, ils n'ont même pas de voix, en tout cas, il n'y a aucun écho. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu du coup à votre question, mais... Euh... Et alors, pour le Koweït, oui, effectivement, c'est assez étonnant, l'histoire de l'Arabie, mais c'est parce que je suis historien, il y a quand même des, parfois des, des structures qui sont parfois assez longues. On peut l'expliquer, je pense, hein, tout simplement par le fait que c'est effectivement des cycles politiques qui sont plus longs quand même que ceux qu'on connaît euh, en Europe. Et effectivement, au début du XXe siècle, euh, la correspondance euh, ottomane, euh, la correspondance anglaise montre très bien que celui qui tire les jeux, le jeu entre en gros 1900, à peu près, hein, euh, 1891, pour le moment où les Saouds se réfugient à Koweït, hein, parce que c'est là qu'ils trouvent l'exil, après avoir été renversés euh, par leur, leur, leur ancien vassal. Et globalement, en 1902, un peu plus tard, au moment où Ibn Saoud a vraiment reconstruit l'État, c'est Moubarak al-Sabah qui gère la politique, qui fait l'entremise avec les Britanniques, avec l'Empire ottoman, etc., etc. Ça tient en fait à, à la fois une position géographique particulière, mais aussi à une structure, je crois, politique du Koweït, qui quand même globalement est un pays un peu à part quand même hein, dans le Golfe. Hein. C'est quand même le cas qui est souvent étudié aussi par les politistes, parce que c'est un pays où il y a quand même un parlement très ancien, au moins depuis 1938 et même avant, une vie politique de débat par les Diwania, etc., qui est ancienne. Une classe aussi marchande, j'insiste beaucoup sur l'économie parce que je crois que c'est important, euh, qui est aussi très ancienne et qui, a, qui est toujours restée à Koweït. Alors que dans d'autres pays, parfois, elle a pris la fuite ou qu'elle est partie pendant des crises. Là, à Koweït, on a vraiment des gens qui sont restés sur place et qui donc ont toujours été dans le politique, dans le paysage religieux, hein, dans le paysage pardon, politique, face à l'émir ou face à la famille euh, des Al-Sabah hein, actuelle. Donc oui, effectivement, il y a un rôle particulier que on voit à peu près, dont on voit à peu près l'équivalent, mais peut-être Franck Tétard euh, en parlera tout à l'heure, avec l'Oman, hein qui sont deux pays quand même bon, assez extravertis quand même au sein de la péninsule arabique aussi, euh, qui jouent quand même souvent un rôle d'intermédiaire euh, et qui euh, ont fait aussi, je crois, les frais historiquement de la pression saoudienne, euh, généralement. Et c'est assez intéressant de voir que c'est des cycles parfois qui se réenclenchent, euh, même si, encore une, je me garderais bien de faire des prévisions euh, sur, sur ces, plutôt de ces deux pays. Hein. Voilà.